BBA honors final year subject advanced accounting to chapter 11 non profit organization বইতে তোমরা একটি অঙ্ক দেখতে পাচ্ছ প্রবলেম c4 বলা আছে गिवन বি ল ইন দা রিসিপ্ট এন্ড পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট অফ ফালসাবেট ক্লাব ফর দা ইয়ার ইন 31 ডিসেম্বর 2016 ফালসাবেট নামে একটি ক্লাবের রিসিপ্ট এবং পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট নিচেই দেওয়া আছে এটা শেষ হয়েছে 2016 সালের এটা 2016 সালের রিসিপ্ট এবং পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট আমাদের নিচেই দেওয়া আছে তো এই পাশে আমাদের রিসিপ্ট গুলো দেয়া আছে আর এই পাশে পেমেন্ট রিসিপ্ট মানে ইনকাম গুলো দেয়া আছে পেমেন্ট মানে খরচ গুলো দেয়া আছে ঠিক আছে তো এখানে আরো কিছু সমন্বয় আছে তো এখানে বলছে রিপেয়ার দা ক্লাব ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার স্টেটমেন্ট আমাদের ইনকাম এবং এক্সপেন্ডিচার স্টেটমেন্ট করতে বলছে অফ অফ দা ইয়ার ইন 31 ডিসেম্বর 2016 মানে ডিসেম্বর মাসের শেষে 2016 সালে আমাদের এই ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার স্টেটমেন্ট করতে বলছে এন্ড ব্যালেন্স শীট করতে বলছে অন দ্যাট ডে মানে একই ডেটে আমাদের এই অঙ্কগুলো করতে হবে দুইটা রিকোয়ারমেন্টের কথা বলছে এখানে কিছু ইনফরমেশন ইনটু অ্যাকাউন্ট এখানে কিছু সমন্বয় দেয়া আছে দেয়ার আর 500 মেম্বারস ক্যাশ পেইং এন্ড অ্যানুয়াল সাবস্ক্রিপশন অফ 5 টাকা দেখো যে আমাদের সাবস্ক্রিপশন ছিল সেটা এই বছরের পাঁচশো মেম্বার ছিল আর এক একজনে পাঁচ টাকা করে দিয়েছে তাহলে পাঁচশো গুণ পাঁচ পাঁচ পাঁচশো পঁচিশ পঁচিশশো টাকা আমাদের এই বছরে সাবস্ক্রিপশন মানে সাদা বাবদ আয় হয়েছে আর এই যে এখানে বলছে তারপরে আর একটা সমন্বয় আছে ষাট স্টিল বিগিনিং এরিয়াস অফ দু হাজার পনেরো এই ষাট টাকা এই সাবস্ক্রিপশন ষাট টাকা বিগিনিং এরিয়া ফর দু হাজার সালের বকেয়া ছিল কয় টাকা ষাট টাকা এটা আমাদের ষোলো সালে ওপেনিং ক্যাপিটাল হিসেবে দেখাতে হবে এবার দ্বিতীয় নম্বরে বলছে মিউনিসিপাল ট্যাক্স অ্যামাউন্টিং ষাট টাকা পার অ্যানুয়াল অ্যানম হ্যাভ বিন পেইড আপ টু একত্রিশে মার্চ দু হাজার দেখো আমাদের মিউনিসিপাল ট্যাক্স আছে ষাট টাকা এর ভিতরে একত্রিশে মার্চ দু হাজার সতেরো মানে দু হাজার সতেরো সাল পর্যন্ত কি এটা আমরা পেইড করছি তার মানে আমরা অঙ্ক করছি দু হাজার ষোলো সালের আর আমাদের এখানে বলছে দু হাজার সতেরো সালের মার্চ মাস মানে তিন মাসের অতিরিক্ত সতেরো সালে দেয়া হয়ে গেছে তার মানে তিন মাস তিন মাসেরটা প্রিপেইড এক্সপেন্স হয়ে গেছে তাহলে এটা তোমরা বুঝলে এরপরে বলছে পঞ্চাশ টাকা ফর স্যালারি আউট স্টেডিং পঞ্চাশ টাকা স্যালারি বকে আসছিল তাহলে এই মাসে পঞ্চাশ টাকা এই বছরে পঞ্চাশ টাকা স্যালারি বকে আসছিল এবার বলছে তিন নম্বর রিকোয়ারমেন্ট বলছে কোয়ার্টার অফ ইলেকট্রিসিটি বিল বা ইলেকট্রিক চার্জ বিল রিমাইন্ড আনপেইড বলছে আমাদের এই যে কত ছিল ইলেকট্রিক বিল ছিল ইলেকট্রিক চার্জ ছিল দেড়শো টাকা এই দেড়শো টাকা আমরা প্রদান করছি এর তিন ভাগের এক ভাগ এখনো আনপেইড রয়েছে মানে দেড়শো ভাগ তিন দিলে পঞ্চাশ টাকা হবে ওইটা আমাদের বকেয়া রয়েছে তাহলে মোট দুইশো টাকা আমাদের কি হবে ইলেকট্রিক চার্জ হবে ঠিক আছে ইল্ডিনিং স্ট্যান্ড দা ইন দ্য বুকস অ্যাট পাঁচ হাজার টাকা আমাদের পাঁচ হাজার টাকার বিল্ডিং বিল্ডিং ছিল আর কি ছিল অ্যান্ড ইট রিকোয়ার টু রিটার্ন অফ ডিপ্রিসিয়েশন পাঁচ পার্সেন্ট অ্যানাম মানে বাৎসরিক পাঁচ পার্সেন্ট ডিপ্রিসিয়েশন কাটতে হবে পাঁচ নম্বর বলছে ছয় পার্সেন্ট পার অ্যানাম ইন্টারেস্ট ইন অ্যাক্রুড অন গভার গভমেন্ট বন্ডস ফর সিক্স মান্থ আমাদের এখানে ইন্টারেস্টের কথা বলছে ছয় পার্সেন্ট কিসের গভর্নমেন্ট বন্ড আমাদের বন্ডের ভিতরে কি ইনভেস্টমেন্ট এখানে বন্ড যেহেতু উল্লেখ নেই সেহেতু আমাদের ইনভেস্টমেন্ট যেটা করছে ওইটা আমাদের বন্ড আমাদের ইনভেস্টমেন্ট ছিল দুই হাজার তার ছয় পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট কাটবা আর সেই ছয় পার্সেন্টের ছয় মন মানে ছয় মাসের কথা বলছে তার মানে ছয় মাসেরটা আমাদের ইনকাম আর ছয় মাসেরটা আমাদের ইনকাম দেখানো হয়ে গেছে তাহলে এই ইনভেস্টমেন্টের সুদ ছয় মাসের যেটা হবে সেইটা আমাদের কি ইনকাম হবে তো আশা করি এই পর্যন্ত অঙ্কের বিস্তারিত বুঝতে পারছো এবার আমরা চলে যাব তোমার মেন অঙ্কে মেন অঙ্কে আমাদের প্রথমে করতে হবে কি আমি এর আগেও বলছি এখনও বলি যে 
আমাদের প্রথমে যদি ব্যালেন্স শিট করতে বলে তাহলে আমাদের ওপেনিং ক্যাপিটালটা সর্বপ্রথম করতে হবে তারপরে আমরা ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার স্টেটমেন্ট করব তারপরে আমরা ব্যালেন্স শিট করব তো আমাদের এখানে প্রথমে দেখো ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার স্টেটমেন্ট করছে কিন্তু ওপেনিং ক্যাপিটালটা এই বইতে একদম শেষে করছে তা আমরা প্রথমে কি করে নেব যে ওপেনিং ক্যাপিটাল ফান্ডটা করে নেব তো আমাদের ওপেনিং ক্যাপিটাল ফান্ডের ভিতরে কি যাবে ওপেনিং অ্যাসেট থেকে ওপেনিং লাইব্রেরিটি বাদ দিলে আমাদের ওপেনিং ক্যাপিটাল ফান্ড বের হবে তা আমাদের ওপেনিং অ্যাসেটের ভিতর কি ছিল তা আমাদের রিসিপ্ট অ্যান্ড পেমেন্ট অ্যাকাউন্টে দুইটা ব্যালেন্স থাকবে এইটা একটা ব্যালেন্স বিডি একটা ব্যালেন্স সিডি তো ব্যালেন্স বিডিটা হবে আমাদের ওপেনিং ক্যাপিটাল ফান্ড মানে ক্যাশ ব্যালেন্স আর ব্যালেন্স সিডা হবে আমাদের ওপেনিং ক্যাপিটাল এটা হবে আমাদের ক্লোজিং ব্যালেন্স মানে ক্লোজিং ক্যাশ এটা ক্যাশ ইন হ্যান্ড বলা যেতে পারে তা এটা আমাদের ব্যালেন্স শিটে যাবে আর এটা আমাদের ওপেনিং ক্যাপিটাল ফান্ডে যাবে তাহলে ওপেনিং ক্যাপিটাল ফান্ড করতে হলে প্রথমে আমাদের ব্যালেন্স ক্যাশ ব্যালেন্সটা ছিল দেড়শো টাকা সেই দেড়শো টাকা এখানে নিলাম এরপরে আমাদের ওপেনিং আর কি ছিল এই দেখো এখানে সাবস্ক্রিপশান ছিল দু সালের আশি টাকা এটা আমাদের ষোলো সালে এসে এটা ওপেনিং ক্যাপিটাল হবে আশি টাকা আর একটা কথা বলছিল যে সেই আশি টাকার সাথে আরও ষাট টাকা যোগ হবে এখানে দেখো ষাট টাকা স্টিল বিগিনিং ইন এরিয়া ফর দু হাজার এটা ছিল সাবস্ক্রিপশানের একটা রিকোয়ারমেন্ট বা সমন্বয় এখানে ছিল সাবস্ক্রিপশান এই যে ষাট টাকা স্টিল বিগিনিং ইন এরিয়াস ফর দু হাজার সালের যে সাবস্ক্রিপশান ছিল সেটা এখনও বকেয়া ছিল তার মানে ওপেনিং দু সালের শুরুতে এটা আমাদের ওপেনিং ক্যাপিটাল ছিল ষাট টাকা তাহলে এখানে দেখো সাবস্ক্রিপশান ডিউ লিখে আশি টাকা এই গত বছরের আশি টাকা আর এই ষাট টাকা যোগ করে একশো টাকা দেওয়া হয়েছে এরপরে আমাদের ওপেনিং ক্যাপিটাল ভিতর আর কি ছিল দেখো এখানে আর তেমন কিছু বলা নেই একটা ছিল বিল্ডিং কি বিল্ডিং সেটা ছিল কয় টাকা পাঁচ হাজার টাকা এইটার পাঁচ পার্সেন্ট সুদ কাটবো এনাম পার বছরের মানে এক বছরে যে কারণে এটা আমাদের বছরের শুরুতে একটা সম্পদ ছিল বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে এই পাঁচ হাজার টাকা বছরের শুরুতে আমাদের একটা আর একটা ওপেনিং ক্যাপিটাল ছিল তাহলে এই তিনটা ওপেনিং অ্যাসেট আছে আর এইটা তিনটা যোগ করলে যা হয় এটাই ওপেনিং ক্যাপিটাল ফান্ড আমাদের ওপেনিং লাইব্রেরিটি এই এই অঙ্কে নেই তাহলে এটা আমাদের ওপেনিং ক্যাপিটাল ফান্ড চলে গেল এবার আমরা করব ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিটার স্টেটমেন্ট তাহলে কি টোটাল ইনকাম থেকে টোটাল এক্সপেন্স বা বিয়োগ করলে যা হবে সেটা হবে আমাদের ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিটার স্টেটমেন্ট তো আমাদের ইনকামের ভিতরে প্রথমে কি কী আছে দেখো আমি বলছিলাম যে এখানে রিসিপ মানে ইনকাম তাহলে ইনকামের ভিতরে প্রথমে আমাদের আছে সাবস্ক্রিপশান আমরা কোন বছরের অঙ্ক করতে দু হাজার ষোলো সালে দু হাজার টাকা সেই দুই হাজার টাকা এখানে নিলাম এরপরে কি আছে যে আমরা এখানে সমন্বয়তে পড়ছিলাম যে পাঁচশো মেম্বার ক্যাশ পেইন অ্যান্ড অ্যানা অ্যানুয়াল সাবস্ক্রিপশান পাঁচ টাকা বলছিলাম পাঁচশো জন মেম্বার আমাদের পাঁচ টাকা করে সাবস্ক্রিপশান দিয়েছে কিন্তু আমরা মোট আদায় করছি কয়েক টাকা দুই হাজার টাকা তাহলে এই পাঁচশো গুণ পাঁচ দিলে পঁচিশ হয় তাহলে পাঁচশো টাকা আমাদের এই বছরের বকেয়া ছিল সেই বকেয়াটা এখানে যোগ করে পঁচিশশো টাকা আমরা দেখাইছি এরপরে আমরা এদের আর কি ইনকাম আছে সেটা আমাদের দেখাতে হবে ডোনেশান অ্যাট এ টাইম এটা আমাদের একটা ইনকাম বা এটা যদি অ্যাট এ টাইম থাকে তাহলে এটা একটু একটি দায় ধরা হয় তা এই এই বইতে নোট হিসাবে এখানে বলা আছে ডোনেশানকে মুনাফা জাতীয় আয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে যেহেতু অল্প টাকা এই জন্যই মুনাফা জাতীয় আয় হিসেবে দর্শি সেটা ডোনেশান অ্যাট এ টাইম পাঁচশো টাকা এরপরে স্যালারি অফ ভ্রাইটি টিকিট মানে বিভিন্ন প্রকার টিকিট বিক্রি করছি সেটা এক হাজার টাকা এটা একটা আমাদের ইনকাম তারপরে বলছে সেলস অফ ওয়েস্ট পেপার মানে নষ্ট পেপারগুলো বিক্রি করছে সেইগুলো পঞ্চাশ টাকা এটা এটা আমরা যোগ করছি আর একটা ইনকামের কথা আছে এখানে যে সিক্স পার্সেন্ট পার এনাম ইন্টারেস্ট ইজ অ্যাক্রুড অন গভর্নমেন্ট বন্ড ফর সিক্স মান্থ এই যে ইনভেস্ট করছিলাম তার ছয় পার্সেন্ট সুদ আমরা পাবো এই ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট এর ইনকাম আমাদের আয় তাহলে এর ইনকামটা আমাদের অ্যাক্রুড মানে বকেয়া রয়ে গেছে কয় মাসের ছয় মাসে তাহলে ছয় মাসের যে ইনকামটা মানে ইন্টারেস্ট হবে সেটা ষাট টাকা হবে এটা আমাদের ইনকাম হিসাবে দেখাতে হবে তাহলে এই ছিল আমাদের টোটাল ইনকাম এরপরে টোটাল ইনকাম থেকে টোটাল এক্সপেন্স আমাদের বাদ দিতে হবে তাহলে টোটাল এক্সপেন্স আমরা কিভাবে বাদ দেব দেখো আমাদের এই পাশে প্রথম থেকে আমরা সিরিয়ালে নেব তাহলে আমাদের প্রথমে ছিল স্যালারি তো তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করবা যে আমাদের সমন্বয়তে যেগুলো ছিল আমরা পড়বো প্লাস প্লাস মানে তার সাথে সাথে যেগুলোই আমাদের অ্যাকাউন্ট মানে রিসিপ এবং পেমেন্ট অ্যাকাউন্টের সাথে যে লেনদেনগুলো আর একটা একটার সাথে আর একটা সমন্বয় আছে সেটাই এরকম 
তারপরে এখানে কি আছে ইনভেস্টমেন্টের সাথে ডাবল চিহ্ন ছিল দিছি লেফটি চার্জ ছিল তার সাথে ডাবল চিহ্ন দিছি এরকম পড়ার সময় যদি দিয়ে রাখো তাহলে তোমাদের অঙ্ক করতে ভুল হবে না কারণ আমাদের সমন্বয়টি যা আছে আর এর সাথে এখানে যে লেনদেনের সাথে কাজ আছে সেইটাকে আমরা ডাবল চিহ্ন দিয়ে রাখবো তো দেখো প্রথম আমাদের আছে স্যালারি এটা একটা ব্যয় ছয়শো টাকা এর সাথে সমন্বয় আছে সমন্বয়ে এখানে আছে দেখে বলছে পঞ্চাশ টাকা পর স্যালারি আউট স্ট্যান্ডিং পঞ্চাশ টাকা বকে আসছিল তাহলে স্যালারি যোগ অ্যাড আমরা এটাকে অ্যাড ডিউ লাগবো কয় টাকা পঞ্চাশ টাকা সেটা দিয়ে ছয়শো পঞ্চাশ টাকা যোগ করছি এরপরে দেখো আমাদের আছে জেনারেল এক্সপেন্স এটার সাথে কোনো সমন্বয় নেই একশো টাকা সরাসরি দিয়ে দিচ্ছি এরপরে আছে ভ্রাইটি এক্সপেন্স দিয়ে দিচ্ছি নিউজ পেপার ইটিসি এর সাথে কোনো সমন্বয় নেই সরাসরি খরচ দিয়ে দিচ্ছি এরপরে এইটার সাথে আমাদের কাজ আছে মিউনিসিপাল ট্যাক্স মানে পৌর কর পৌর কর আমরা দিছি কয় টাকা ষাট টাকা কিন্তু কে সাথে আমাদের সমন্বয় ছিল যে মিউনিসিপাল ট্যাক্স অ্যামাউন্টিং টু টাকা ষাট টাকা পার অ্যানাম মানে এক বছরের জন্য ষাট টাকা কিন্তু হ্যাভ বিন পেইড আপ টু একত্রিশে মার্চ দুই হাজার সতেরো এটা একত্রিশে মার্চ দুই হাজার সতেরো সাল পর্যন্ত সাল পর্যন্তকের জন্য আমরা এটাকে প্রদান করছি তাহলে তিন মাসেরটা আমাদের অগ্রিম হয়ে গেছে মানে অ্যাডভান্স হয়ে গেছে তাহলে এটাকে আমরা কি লিখবো মিউনিসিপাল ট্যাক্স তার থেকে লেস করব অ্যাডভান্স তা এখানে দেখো করছে যে মিউনিসিপাল ট্যাক্স ষাট টাকা তার সাথে বিয়োগ দিচ্ছে অ্যাডভান্স পনেরো টাকা ঠিক আছে তিন মাসে পনেরো টাকা কিভাবে হয় তো এইটাকে আমরা এইভাবে করতে পারি ষাট গুণ তিন মাসের অ্যাডভান্স করেছি ভাগ বারো বারো মাস দিয়ে ভাগ করবো তিন মাসের তো অ্যাডভান্স ছিল তাহলে এই পনেরো টাকা আসবে বিয়োগ করলে এখানে পঁয়তাল্লিশ টাকা ডিরেক্টলি দিয়ে দেবো এরপরে বলছে স্যারিটি স্যারিটি শব্দের অর্থ হলো দান আমরা দান করছি তিনশো পঞ্চাশ টাকা খরচ হিসেবে দেখাইছি ইনভেস্টমেন্টের কাজ চলে গেছে এরপরে বলছে ইলেকট্রিক চার্জ ইলেকট্রিক চার্জ ছিল দেড়শো টাকা তাহলে ইলেকট্রিক চার্জ আমরা এখানে দেড়শো টাকা লিখছি কিন্তু আমাদের এর সাথে সমন্বয় ছিল এই জন্য দেখে এই চার্জের উপর আমি ডাবল চিহ্ন দিয়ে রাখছি এটা আমরা সমন্বয়তে কাজ করতে হবে বলছে কোয়ার্টার কোয়ার্টার অফ ইলেকট্রিক চার্জ বিল রিমাইন্ড আনপেইড তাহলে যে টাকা আমরা পেইড করছি তার তিন ভাগের এক ভাগ এখনও আনপেইড রয়েছে কোয়ার্টারলি অফ ইলেকট্রিক চার্জ মানে যে টাকা আমরা ইলেকট্রিক চার্জ এখন প্রদান করছি তার তিন ভাগের এক ভাগ কি রয়েছে এখনও আনপেইড রয়েছে তাহলে যে টাকা পাইছি সেটাকে তিন দিয়ে ভাগ করলে যা হবে সেটা আমাদের কি ডিউ তাহলে এই দেড়শো টাকার সাথে এই পঞ্চাশ টাকা যোগ করলে দুইশো টাকা দিয়ে দিয়েছি এরপরে আমাদের আর কি বলছে আর একটা খরচ আছে সেটা আমাদের বিল্ডিংয়ের একটা আমাদের এক্সপেন্স আছে খরচ এই পাঁচ হাজার টাকার একটা ডিপ্রিসিয়েশন আছে সেই ডিপ্রিসিয়েশনটা এখানে আমরা দিয়ে দিছি এই মোট আমাদের খরচ তাহলে এই খরচ থেকে মানে ইনকাম থেকে খরচ বিয়োগ দিলে আমাদের যেটা হবে সেটা হবে নিট ইনকাম বা এক্সেস অফ ইনকাম সেটা হবে সে এক হাজার টাকা আশা করি এ পর্যন্ত তোমরা অঙ্কের মূল বিষয়গুলো বুঝতে পারছো সমন্বয়গুলো এরপরে আমরা ব্যালেন্স শিট করব তো ব্যালেন্স শিট করতে আমাদের কি কি লাগবে ব্যালেন্স শিটের প্রথমে থাকবে টোটাল অ্যাসেট মানে অ্যাসেটগুলো দেব আর টোটাল অ্যাসেট আর টোটাল লাইব্রেরি অ্যান্ড ক্যাপিটাল ফান্ড আমাদের সমান হবে তো আমাদের টোটাল অ্যাসেট আমরা প্রথমে নেব এরপরে টোটাল লাইব্রেরি অ্যান্ড ক্যাপিটাল ফান্ড নেব তো আমাদের এখানে প্রথম কাজ কি অ্যাসেট নেওয়া তো আমি বলছিলাম আমাদের ব্যালেন্স রিসিপ অ্যান্ড পেমেন্ট অ্যাকাউন্টে দুইটা ব্যালেন্স থাকতো এই প্রথম ব্যালেন্সটা আমাদের ওপেনিং ক্যাপিটাল ফান্ড যাবে আর শেষ ব্যালেন্সটা আমাদের ব্যালেন্স শিটে যাবে তাহলে এটা ক্যাশ ইন হ্যান্ড বা ক্যাশ ক্যাশ ব্যালেন্স হিসেবে আমরা এই প্রথমে অ্যাসেটে দেখাতে পারি এটা আমাদের সম্পদ এক টাকা এক ষাট টাকা এরপর আমাদের আর কি কি সম্পদ আছে সেইটা আমাদের দেখতে হবে এর ভিতরে এখানে দেখে দেশে মিউনিসিপাল ট্যাক্স প্রিপেইড এটা আমি বলছিলাম ওই যে পনেরো টাকা কয় টাকা পনেরো টাকা হ্যাঁ পনেরো টাকা আমরা ইচে অ্যাডভান্স প্রদান করছিলাম আমরা ব্যালেন্স শিটে দেখো এর সাথে কাজ করছি এই যে পনেরো টাকা সেই পনেরো টাকা আমাদের সম্পদ আর কি আছে আর থাকার ভিতরে আছে আমাদের সাবস্ক্রিপশন মানে আয়ের বকেয়া সম্পদ আমরা যে আয় করছি তার বকেয়া ছিল সেইগুলো সম্পদ তা দুই সালে আমাদের সাবস্ক্রিপশন ছিল পঁচিশশো কিন্তু আমরা আদায় করছিলাম দুই হাজার টাকা তাহলে আমাদের পাঁচশো টাকা বকেয়া ছিল তো এই জন্য দুই হাজার ষোলো সালে পাঁচশো টাকা সাবস্ক্রিপশন আমাদের সম্পদ হিসেবে দেখানো হয়েছে আর এই যে ষাট টাকা গত বছরেরটা এখন এই বছরের সম্পদ হিসেবে আমরা দেখাইছিলাম আই মানে ই হিসাবে এটা আমাদের এই বছরের এখনও ওই বছরেরটা বকেয়া ছিল তার মানে এইটা আমরা গত বছরের জন্য আগামী বছরের জন্য এটাও সম্পদ হিসেবে দেখাবো কারণ এই ষাট টাকাও আমরা আমাদের কি এখনও পাইনি তাহলে এই দু হাজার পনেরো সালে ষাট টাকা দিয়
ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট এই এখানে অ্যাক্টিভিট ছিল সেটা আমাদের বকেয়া ছিল ইসে ইন্টারেস্ট বকেয়া ছিল ইনভেস্টমেন্টের সেই ডিউটা আমরা এখানে দিয়ে দিছি বিল্ডিং বিল্ডিং থেকে আমরা পাঁচ হাজার টাকা ছিল সেই পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার থেকে আমাদের ডিপ্লিকেশন ছিল পাঁচ পার্সেন্ট বিয়োগ করলাম বিয়োগ করে যা ছিল এই ছিল আমাদের টোটাল সম্পদ টোটাল সম্পদের এই ছিল আমাদের তাহলে এবার আমাদের দায় এবং ক্যাপিটাল ফান্ড কি ছিল তা আমি তোমাদের প্রথমে দায়গুলো দেখাই দায়গুলোর ভিতরে প্রথমে ছিল আমাদের যে স্যালারি স্যালারি পঞ্চাশ টাকা আনপে মানে আউট স্টেডিং ছিল স্যালারি পঞ্চাশ টাকা দেখানো হয়েছে এরপরে ইলেকট্রিক চার্জ পঞ্চাশ টাকা আমাদের বকেয়া ছিল আমরা দেখো ইসে ইনকাম স্টেটমেন্টে এটাকে খরচ হিসেবে দেখাইছি আর এখানে দায় হিসেবে দেখাবো পঞ্চাশ টাকা ঠিক আছে এরপরে আমাদের আর কি দায় আছে দেখো দু হাজার সালের আমরা সতেরো সালের যে চাঁদা সেটা এই বছরেই নিয়ে নিছি কয় টাকা নব্বই টাকা এটা হলো অ্যাডভান্স সাবস্ক্রিপশান তাহলে অ্যাডভান্স সাবস্ক্রিপশান হিসেবে এইখানে দেখানো হয়েছে কয় টাকা এই যে নব্বই টাকা এবার আমাদের এই ছিল আমাদের লাইব্রেরিটি লাইব্রেরিটির সাথে আমরা আর কি যোগ করব যে ওপেনিং ক্যাপিটাল মানে ক্যাপিটাল ফান্ড তা ক্যাপিটাল ফান্ডটা আমাদের প্রথমে যাবে ওপেনিং ক্যাপিটাল ফান্ড এইখানে দেখো ক্যাপিটাল ফান্ড ব্যালেন্স দিয়েছে ছয় হাজার ছয়শো চল্লিশ টাকা আর এই যে এখান থেকে আমরা যে ওপেনিং ক্যাপিটাল ফান্ড যে ব্যালেন্সটা তৈরি করছিলাম সেটা এখানে নিয়ে আসবো এর সাথে আমাদের কি হবে নিট ইনকাম হলে যোগ আর নিট লস হলে বিয়োগ তাহলে আমাদের নিট ইনকাম হয়েছিল কয় টাকা দেখো এক হাজার নয়শো পনেরো টাকা তো সেই এক হাজার নয়শো পনেরো টাকা যোগ করছে এর সাথে যোগ করলে হয় আট হাজার পাঁচশো পঞ্চান্ন টাকা এই টোটাল যোগ করলে টোটাল অ্যাসেট এবং টোটাল লাইব্রেরিটি অ্যান্ড ক্যাপিটাল ফান্ড মিলে যাবে এই ব্যালেন্সটা আর এই ব্যালেন্সটা মিলে যাবে তো আশা করি তোমরা এই অঙ্কের প্রতিটা সমন্বয় এবং প্রতিটা বিষয় বা খুব ভালো করে বুঝতে পারছো এরপরেও যদি কোথাও বুঝে না থাকো তাহলে কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাতে পারো আর তোমরা যারা এখন আমার চ্যানেলে নতুন সাবস্ক্রাইব করো নি সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করো ধন্যবাদ সবাইকে